Hello dear students, welcome to another lecture of design of hydraulic structure. This is uh, part 3 of module 2, that is canal and cross section. This is the canal and cross section. The previous year university exam is a question for the canal and cross section. There are different parts. There uh, are 8 parts. What parts are there? I will explain the question. We will talk about it. Uh, module 2 la syllabus la moonamatha topic aanu nammal parayunnathu irrigation canal and the classification and also the canal different type of canal alignment nammal already discuss cheyidittunde ini adutha nammal cross section of unlined canal aanu nokkunnathu cross section of unlined canal ennu parayunnathu ekadesham nammal cross section of canal and alignment ennu parayunnathu ingena aanu varya idile idu valiyana nammal canal maximum povu ini vellam koodudalana nundengil da this full supply level is very Okay, we have a channel, 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 we have E ground level ने इतने बैठे सेल्टन ने लम मन्ने डे तेरे नमले रंडे साइड लम फिल ले यो वारंबु गटी गुड़ का नमले वरी उले आदर ने आदर ने अन्न नमले बैंक न वरी इन्दे ओके एफएसएल न वरना ले फुल सप्लाई लेवल आने वैल्लम मैक्सिमम फुल सप्लाई ले पोन्ने मैक्सिमम हाइट ने अन्न नमले this is the canal cross section. If you have a cross section, you can ask the question. If you have a cross section, you can ask the question. If you have a canal, you can ask the question. If you have a civil engineer, you can ask the question. If you have a technical term, you can ask the question. If you have a technical term, you can ask Okay, this e canal cross section of canal is the moon type. First type is partly cutting and partly filling. Partly cutting and partly filling is the e figure. We have to do this in the ground. This is the level. This level is part of the part. We have cut the part of the part. We have to cut the part Varambale bang item fill the other. This is called what is called partly cutting and partly filling. Or a type of cross section another. Random the type of another canal is cutting. Canal cutting no anale out of cutting a matra and arcolo. Namalda ground level idan and vijarica. Namala canal full construct in the devericum, money in a dealericum. Ada either I in a bang in the varin the money in a dealericum, berm. This channel is not a bank. This is a bank. This is a bank. This is a This is a bank. This is a bank. This is This is a bank. 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 Is above the top of the bank. Okay, this bank in the top is the natural light the ground level the surface level and then you a full cutting of the That is canal filling and canal banking. Near opposite canal filling and canal banking. That is the full the full That is the blue color. cutting the full ground level. We canal full construct in the even the cutting portion um, ullilla e channel cutting um, and a mugalilla berm um, and a mugalilla bang, ella number fill it unindakan and ingle, adinana number and doria filling, adaida idana number the shape, moon the type in the Makavanagi channel, a lengi canal construct ea, first one were in uh, ground level in the Pagdikan, Tareka cut the two Mughal like a fill the two Manangitaka, a lengthy full cutting. Ground level in the Tara full cut the 
ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ളും താഴ്ത്തി എടുക്കുന്നതിനും പറയാം ഫുൾ കട്ടിങ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എന്ത് ഫില്ലിങ് കനാൽ ബാങ്കിങ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ദെൻ ബേം ഫ്രീ ബോർഡ് ബാങ്ക്സ് സർവീസ് റോഡ് ബാക്ക് ബേംസ് ഓർ കൗണ്ടർ ബേംസ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ബോറോ പിറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ അഡീഷണൽ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഈ അഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ കനാലിനും ഉള്ളതാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്താ നമുക്കറിയാം കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും നടത്തുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബേം എന്താ ബേം നമ്മളിതാ ബേം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ കനാലാണിത് കട്ടിങ് ആണിത് ആ ബാങ്കിൻ്റെയും കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും എടിയിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്താ നമ്മൾ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും ബാങ്കിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ബാങ്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ സർവീസ് റോഡ് സർവീസ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ചാലും ചെറിയ വരമ്പും അല്ല വലിയ വലിയ കനാലുകൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കനാലുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺക്രീറ്റ് കനാലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചില ടൈമിൽ റോഡുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കനാലിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കേടുപറ്റുകളുണ്ടോ കേടുപാടുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോയിട്ട് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡാവണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെഹിക്കിളിൽ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂന്ന് ടം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഓരോ ടേം നോക്കാം സൈഡ് സ്ലോപ്പ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ്ങിനും ഉണ്ട് ഫില്ലിങ്ങിലും ഉണ്ട് കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബാങ്കിനാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ചെറിയൊരു ബേം ഉണ്ടാവും ദെൻ കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു ബേം പിന്നെ ഒരു ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ലോപ്പാണ് ഇതൊരു സ്ലോപ്പാണ് കട്ടിങ്ങിനും ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഫില്ലിങ്ങിനും ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കട്ടിങ്ങിന് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫില്ലിങ്ങിന് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് ദെൻ ബേം ബേം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹാഫ് പോർഷനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളെ കട്ടിങ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കട്ടിങ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് അതായത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഫില്ലിങ് ഫില്ല് ചെയ്ത ബാങ്കിൻ്റെ ഈ അടിയിലുള്ള ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് അതായത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ടോയും ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ബേം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ബെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ലൈൻ റിമൈൻഡ്സ് പാരലൽ ഇഫ് എസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇനി ഈ ബേം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേമിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ്ങും എസ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലിങ്ങും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇന്നർ ദ ഇനീഷ്യൽ ബേം വിട്ട് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലിങ് മൈനസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഇൻ ടു ഡി വൺ 
ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളമാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഈ വെള്ളം പോകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബാങ്കിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇറോഷൻസ് സംഭവിക്കാം കൊറോഷൻ അല്ല ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാം ഇറോഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ബ്രീച്ചസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇറോഷൻ ഡ്യൂ ടു വേവ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടൊരു നമ്മളൊരു ബേമ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ വൈഡനിങ് ഓഫ് കനാൽ കനാൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡൻ ചെയ്യാനും നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ദെൻ കം ടു ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ചാനലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചാനലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളമാണോ നമ്മളെ കനാൽ വഴി പോകുന്നത് ആ കനാലിൻ്റെ കോ വെള്ളം പോകുന്ന കനാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഫ്രീ ബോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കനാൽ വഴിയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെൻ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് എങ്കിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് കട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മുകൾക്കും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം എടുത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടി വെള്ളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബാങ്കിൻ്റെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡുകളൊക്കെ ഈ ബാങ്കിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ എ മിനിമം ഇത് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മൾ കനാലിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിന് ഒരു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നമ്മളുടെ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളതിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ വിടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ വിടുത്ത് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കവർ ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ അടുത്താണ് സർവീസ് റോഡ് സർവീസ് റോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിനോ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിനോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുവഴി റോഡ് വഴി അതുവഴി സാധാരണ ട്രാഫിക്കൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിമോട്ട് ഏരിയ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ ട്രാഫിക് റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ മുകൾ കൂടെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തൊട്ട് വൺ മീറ്റർ വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് ഡൗള ഡൗള സാധാരണ നമ്മളോട് ചില പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡൗള ഈ ഡൗള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ കനാലിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റോഡിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൗള എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ റോഡിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വെഹിക്കിളോ ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് തെന്നി കനാലിലേക്ക് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് റോഡ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൗള എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബാക്ക് ബേം ഓർ കൗ
ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു എന്താണ് ബാങ്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു പോവുക അതായത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ മിനിമം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡിലൊന്നും അതിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് വരും ഇങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ബേംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് മിനിമം കവർ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഫോർ ദ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി കവേഡ് അടുത്താണ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് ഈ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ബോറോ പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ടേമാണ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ബാങ്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ബാങ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചാൻ കട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സർഫസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തുണ്ടാക്കൽ ഒരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കൽ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ടൈമിൽ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഈ സൈഡിൽ ബാങ്കിലേക്ക് മണ്ണിട്ടാലും കുറച്ച് മണ്ണ് മാത്രം ബാലൻസ് വരും കുറച്ച് സോയിൽ ബാലൻസ് വരും ഈ ബാലൻസ് വന്ന സോയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാങ്കും കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ബാങ്കും കൂടി അതായത് ബാക്കി വന്ന മണ്ണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വേറൊരു ബാങ്കായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ ദ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ എക്സീഡ്സ് ദ എക്സ് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് മാക്സിമം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എംബാക്ക്മെൻറ്റ്സ് ദ എക്സ്ട്രാ എർത്ത് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കലി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ മേ ബിക്കം വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ മോഡ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ഈസ് കളക്ടിംഗ് ദിസ് സോയിൽ ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കോൾഡ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോ പിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മണ്ണ് കൂടുതലായപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കും കൂടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബോറോ പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണ്ണ് കുറവാവുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാകും ഈ കട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് മണ്ണേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എക്സ്ട്രാ പുതിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് കൂടുതലോ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ബോ പിറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്യും അതായത് വേറൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുഴിയിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മണ്ണെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ബാങ്കും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈ കുഴി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുറത്തൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുക പുറത്തുനിന്ന് മണ്ണെടുക്കുക ഈ കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല കനാലിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക ബാക്കി മണ്ണുകൊണ്ട് ചില കേസിൽ പുറമേ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്ന പകരം നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ കനാലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കനാലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതായത് ആ അത് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ആ മണ്ണെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ബോറോ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ബോറോ പിറ്റ്സ് അതായത് കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ആ മണ്ണെടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോ പിറ്റ്സ് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബോറോ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് നമുക്കറിയാം സൈഡ്
എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും കട്ടിങ് പോർഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും കട്ടിങ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ലി കട്ടിങ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി കട്ടിങ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫില്ലിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി കട്ടിങ് പാർട്ട്ലി ഫില്ലിംഗ് സംഭവങ്ങൾ ആവുന്ന കേസിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ബോറോ പിറ്റ്സ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക്സും പോറോ ബോറോ പിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ചാനൽ ദർ ക്യാൻ ബി ഓൺലി വൺ ഡെപ്ത്ത് ഫോർ വിച്ച് സച്ച് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് വിൽ ഒക്കെ ദിസ് ഡെപ്ത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്ത് and also the value of balancing depth is easily found out by equating the areas of cutting and filling okay your balancing depth nalla or term mathra ningal arnirnadi okay hope you all understand appo itre ullu namukku idile ee or topic il padikkane idu university exam ne question choichittulladana ആ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കനാലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഈ ഓരോ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ ഫിഗറുകൾ വരയ്ക്കണം അത്രയും നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് മസ്റ്റാണ് ആ ഫിഗറിനുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു